எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளாவில் ரொம்பவும் மகத்தான பல எழுத்தாளர்களை தெரியும் அது என் எஸ் மாதவன் என்கிற ஒரு எழுத்தாளனை எப்பொழுது என்னுடைய மனசுக்கு நெருக்கமானவராக அவர் இருக்கிறார் மாதவன் ஒரு கதையில் ஒரு எழுத்தாளன் எவ்வளவு டிராவல் பண்ண முடியும் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஒரு சர்க்கஸ் ஒரு சர்க்கஸ் அந்த சர்க்கஸுக்கு அதிகமான கூட்டம் எதற்காக வருகிறது என்றால் இப்பொழுது ஒரு காட்சி நடக்கப் போகிறது அந்த காட்சி ஒரு பேரழகான ஒரு பெண் ரெண்டே ரெண்டு உள்ளாடைகளோடு மட்டும் ஒரு ஜீசஸ் கிறிஸ்து மாதிரி கையை இப்படி விலக்கி கொண்டு நிற்பாள் ஒரு திரை இருக்கும் மொத்த சர்க்கஸ் கூடாரத்திலும் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஸ்பாட் லைட் அந்த பெண்ணின் மீது மட்டும் விழும் ஒருவனுக்கு கண்ணை கட்டி கையில் ஐம்பது அறுபது கூறிய கத்திகள் அவனுக்கு முன்னால் ஒரு ட்ரைவில் இன்னொரு பெண் கொண்டு வருவாள் இவன் ஒவ்வொரு கத்தியாக எடுத்து அந்த பெண்ணின் மீது வீச வேண்டும் ஒரு கத்தி கூட அவள் மீது படக்கூடாது எல்லா கத்தியும் அவளுக்கு மிக அருகில் போய் ஒவ்வொரு கத்தியாக பதிந்து கொண்டே வரும் அறுபதாவது கத்தியை அந்த மாஸ்டர் வீசுகிற போது எல்லா விளக்குகளும் போடப்படும் அந்த பெண் தன்னுடைய கண்கட்டை அவிழ்த்து டக்குன்னு அப்படி வெளியே வருவா அவளுடைய உருவம் ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீனில் முழுக்க அப்படியே கத்திகளால் பதிந்திருக்கும் அந்த பொண்ணு ஒரு சின்ன காயம் கூட இல்லாமல் வெளியே வருவார் இது ஒரு முக்கியமான ஷோ இந்த ஷோவை பார்ப்பதற்காகத்தான் மலையாளிகள் முண்டி எடுத்து கொண்டு அந்த சர்க்கஸுக்கு வருவார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நடக்கிற அந்த ஷோவில் அந்த மாஸ்டருக்கு மனம் தடுமாறிவிடும் அவனும் மனிந்தன் தானே இட்ஸ் நாட் மிஷின் ஏதோ ஒரு வகையில் அவன் நேற்று இரவு குடித்த ஓட்காவோ அல்லது ஏதோ ஒரு தன்னுடைய பழைய காதலியை நினைவுபடுத்துகிற ஒரு நினைவிலோ அவன் ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணி ஒரு கத்தி அவருடைய நேர் முட்டியில் போய் அடித்துவிடும் அப்படியே ரத்தம் பீறிட்டு வரும் லைட் போடப்படும் ஒரு நிமிடத்தில் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் அப்புறப்படுத்தப்படுவார்கள் கதை இது இல்லை அடுத்த நாள் அந்த மாஸ்டர் காலையிலேயே ஒரு ஃபுல் பாட்டில் ரம்மோடு வெளியே வருவான் அப்பொழுது இந்த பொண்ணு இந்த இந்த பொண்ணு பேர் ஜெயலட்சுமி இந்த ஜெயலட்சுமியினுடைய அந்த ஹட்டில் யார் இருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பான் அவருடைய தங்கச்சி இருப்பாள் அவள் இன்றைக்கு தன்னுடைய அக்கா அடிப்பட்ட அக்காவுக்கு சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துன்னு போகிறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்காக ரெடியாக இருப்பாள் அப்படி ரெடியாகிற அந்த தருணத்தில் இவன் உள்ளே போவான் இவன் உள்ளே போய் சொல்லுவான் நேற்று அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நடந்துச்சு நான் தான் குறி தவறிவிட்டேன் என்றெல்லாம் சொல்லி கொஞ்ச நேரத்தில் அவளுடைய இன்றைக்கி ஷோ இல்லை தெரியுமா என்று சந்தோஷமாக சொல்லுவான் ஏன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா என்னுடைய இறை இல்லை என்று சொல்லுவாங்க அப்படி நிற்கிற பெண்ணுக்கு பெயர் இறை அந்த கதையின் பெயரே மாதவன் இறை என்று வைத்த பெயர் இறை இல்லை ஆனால் சர்க்கஸ் கூடாரத்தினுடைய முதலாளி சொல்லுவா இல்லை இன்றைக்கு ஜெயலட்சுமிக்கு பதில் பிரதிபாலட்சுமி தான் உன்னுடைய இறை அவருடைய தங்கச்சி இன்றைக்கு அதே மாதிரி உனக்கு முன்னால் வந்து ஸ்க்ரீனில் நிற்க போகிறாள் என்று சொல்லுவார் இப்போ அந்த அப்படி சொன்ன அந்த கணத்தில் இவன் உற்சாகமாகி கொஞ்சம் ரம் குடித்து விட்டு அவன் சமைத்து கொண்டு இருக்கிற அவளை போய் பின்னாடி கட்டி பிடிப்பான் ஓ எடுறா நாய கையை என்று பயங்கரமாக அவனை அப்போஸ் பண்ணி அவனை வெளியில் தள்ளி விடுவான் நான்கு ஐந்து பஃபூன்கள் இதை பார்த்து கொண்டு கை தட்டுவார்கள் காட்சி இல்லை இது நிச்சம் காட்சி சாயங்காலம் தான் நடக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஷோ ஆனால் இதெல்லாம் அந்த வாழ்க்கையில் நடக்கும் எல்லாரும் கை தட்டி சிரிப்பார்கள் அவனுக்கு மிகுந்த அவமானமாகிவிடும் ஆனால் சாயங்காலம் ஷோவில் இவள் தான் இறையாக நிற்க போகிறாள் அவருடைய உயிர் முழுக்க இவன் கையில் தான் இருக்க போகிறது அறுபது கத்தி கண் அவனுக்கு கட்டப்படும் ஒரு ஒரு கத்தியாக எடுத்து அவள் மீது அவன் வீச வேண்டும் கொஞ்சம் தவறி வீசினால் யாரும் கேட்க போவது இல்லை இது ஆக்சிடென்ட் காலையில் நடந்தது இவனுக்கும் நாலு பஃபூன்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவன் ஒரு ஒரு கத்தியாக வீசுவான் அவள் கவலையே பட மாட்டான் அப்படியே நின்று கொண்டே இருப்பாள் ஒரு ஓவியம் மாதிரி அந்த பொண்ணு நின்று கொண்டே இருப்பாள் அறுபதாவது கத்தி அவள் அவளுடைய ரெண்டு கால்களுக்கு கீழே அரை சென்டிமீட்டர் நீளத்தில் பதிக்கிற மாதிரி அவன் வீசுவான் மொத்த அரங்கும் அப்படியே காப்பு சிப்புன்னு இருக்கும் லைட்ஸ் லைட்ஸ் ஆன் எல்லா விளக்குகளும் போடப்படும் அப்படியே அந்த பெண்ணுக்கு கட் கண்கட்டை அவிழ்ப்பார்கள் இவனும் கண்கட்டை அவிழ்ப்பான் நண்பர்களே ஒரு பெரிய மாஸ்டர் தான் இந்த கதையை எழுத முடியும் என்பதற்கு உதாரணம் 
மாதவன் இந்த இடத்தில் எழுதுகிறார் அந்த பொண்ணு அப்படி திரும்பி பார்த்து அவ்வளவு காதலோடு அவனை பார்த்து சிரித்து விட்டு ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே போய்விட்டாள் என்று எழுதுகிறான் அப்போ மனிதர்களுக்குள்ளாக அப்படியே இதை நீங்கள் ஜி நாகராஜனுக்கு பொருத்தி பார்க்கலாம் மனிதன் ஒரு மகத்தான சல்லிப்பயல் அவன் காலையில் நடந்துகிட்டு அவன் சல்லிப்பயல் இப்போ நடந்துகிட்ட அதே மனிதன் மகத்தானவன் நான் பத்து நாளைக்கு முன்னால் ஃப்ரான்ஸ் போயிருந்தேன் நான் ஃப்ரான்ஸ் நகரத்தில் அந்த ஈபிள் டவர் ஈபிள் டவர் கிட்ட போய் நின் நின்றப்போ என்னை அதை பரவசப்படுத்தவே இல்லை ஏதோ ஒரு பழைய ஒரு கிழட்டு வேசியை மாதிரி அந்த ஈகிள் டவர் எனக்கு தெரிந்தது ஒரு ஃபோட்டோ கூட நான் அங்கே நான் என்னை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை எனக்கு அதை வசீகரிக்கவே இல்லை நான் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு மூன்று நாள் ஃப்ரான்ஸில் சுற்றி விட்டு சுவிட்சர்லாந்துக்கு ஒரு காரில் பயணித்து கொண்டிருக்க போது பாரிஸில் வசிக்கிற என்னுடைய நண்பனும் தமிழின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளனுமான சோபா சக்தி என்ன ஒரு ஃபோனில் அழைத்து ஆனால் நான் இல்லாத பாரிஸை நீங்கள் எப்படி நான் பார்க்கலாம் என்று கேட்டார் அப்போ நீங்கள் இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது என்னும்போது அவர் சொன்னார் நான் இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு டார்க் ஒரு இருட்டான பாரிஸை காம் காண்பித்திருப்பேன் என்று சொன்னார் அப்போது சுற்றுலா பயணிகள் பார்ப்பது நம்முடைய கண்களுக்கு வழக்கமான டூரிஸ்ட் கைடுகள் கூட்டி கொண்டு போவது இது எல்லாமே வழக்கமாக எல்லாருக்கும் காண்பிக்கப்படுகிற ஒரு பாரிஸ் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு அந்த 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 வெளிச்சம் தேவையில்லை அந்த உலக அதிசயங்கள் தேவையில்லை அவனுக்கு வேறு சில இடங்கள் பாரிஸ் நகரத்தில் தேவைப்படுது அது ரொம்ப டார்க்கான பகுதி அது வேசிகள் வாழ்கிற ஒரு பகுதி ஒரு ஈரோவுக்காக பல கைகள் உங்களை பிச்சையை எடுத்து துரத்தி கொண்டு வருகிற ஒரு இடம் இந்த 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 முக்கியமான இடத்தைத்தான் நுட்பமான எழுத்தாளர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் நமக்குள்ளே செலுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த வார்த்தைகள் தான் ஒரு சொல்லில் தான் எழுத்தாளர் உயிர் வாழ்கிறார் இந்த ஒரு சொல்ல நாம் சரியாக சொல்லிட்டா போதும் என்கிற உச்சாணி கொம்பில் எழுத்தாளன் இருக்கிறார் இதைத்தான் புதுமைப்பித்தன் மறுபடியும் மறுபடியும் எழுத்தாளன் ஒன்றும் கொம்பு முளைத்தவன் இல்லை என்று சொல்கிறான் ஆனால் அடுத்த வரியில் புதுமைப்பித்தன் சொல்கிறான் எழுத்தாளன் ஒன்றும் கொம்பு முளைத்தவன் இல்லை ஆனால் எழுத்தாளன் கொம்பு முளைத்தவன் தான் என்று சொல்கிறார் ரெண்டையும் புதுமைப்பித்தனையே இவ்வளவு மாறுபாடான ஒரு விஷயத்தை எதற்கு சொல்கிறார் என்றால் நாம் ரெண்டு பேரும் பார்க்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரே பாரிஸ் நகரத்தை ஒரு டூரிஸ்ட் பயணி அவனுக்கு சொல்லப்படுகிற கைடு வழியான கண்களால் பார்த்து விட்டு வந்துவிட்டு பாரிஸ் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்று எழுதுகிறான் ஆனால் அதே சோபா சக்தி என்கிற ஒரு எழுத்தாளன் அதே பாரிஸ் நகரத்தின் ஒரு டார்க்கான இடத்தில் நான் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த நகரத்துக்கு பின்னால் எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறது என்பதை எழுத முடியும் என்று சொல்ல இதைத்தான் ஜி நாகராஜனும் மதுரையிலிருந்து சொன்னார் சுந்தராம் சாமி ஜி நாகராஜனை பற்றி சொல்கிற போது சொல்கிறார் நாம் எல்லோரும் வாசலில் கோலம் தெளித்து கோலம் போட்டு சாணி தெளித்து ரொம்ப அழகான வாசற்படி வழியாக பூசணி பூ வைத்து எல்லோரையும் உள்ளே அழைத்து கொண்டு போகிறோம் ஜி நாகராஜன் என்கிற ஒரே ஒரு எழுத்தாளன் மட்டும்தான் புழக்கடை பக்கமாக போய் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த வீட்டிலிருந்து எவ்வளவு அழுக்கு வெளியே வருகிறது இந்த வீட்டிலிருந்து எவ்வளவு குப்பை வெளியேறுகிறது இந்த வீட்டிலிருந்து எவ்வளவு அசிங்கம் வெளியேறுகிறது என்று கவனித்த ஒரே எழுத்தாளன் நாகராஜன் மட்டும்தான் என்று சொல்கிறார் நாகராஜனை அமெரிக்கன் கல்லூரியின் மாணவனாக இருந்து அமெரிக்கன் கல்லூரியிலேயே பேராசிரியராக கொஞ்ச காலம் இருந்து மதுரை தேட்டர்கள்லாம் சினிமா தேட்டர்களில் ஜி நாகராஜன் கணக்கு வகுப்பெடுக்கிறார் என்று ஸ்லைடு போட்ட அவ்வளவு ஒரு புத்திசாலியான அறிவு கூர்மையான அந்த மனிதன் கடைசியில் மதுரை தர்மாஸ்பத்திரியில் இறப்பதற்கு முந்த நாள் இரவு என்னுடைய நண்பர் சி மோகன் போய் அவரை பார்க்கிறார் ஜி நாகராஜன் சொல்கிறார் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு நினைக்கிறேன் குளிர்ந்து மோகன் என்று சொல்கிறார் உடனே மோகன் சொல்கிறாரு நான் நாளைக்கு வரும்போது ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்து தரேன் சார் என்று சொல்கிறார் ஜி நாகராஜன் சொல்கிறார் இல்லை செதையில் வச்சா தான் இந்த குளிர் போகும் போல என்று சொல்கிறார் அப்படித்தான் நாகராஜன் இந்த மதுரை மண்ணில் உயிர் விட்டார் ஒரு எழுத்தாளன் வழியாகத்தான் ஒரு நகரத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடங்கள் மைக் முன்னால் பேசாமலே இந்த சுந்தராம் சாமியை ஒரு முறை நாங்கள் திருவண்ணாமலைக்கு ரொம்ப வற்புறுத்தி பேசுவதற்காக அழைத்து வந்திருந்தோம் அந்த இலக்கிய கூட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தார்கள் 
லேசாக மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது சுந்தராம் சாமி சொன்னார் ஒரு இலக்கிய கூட்டத்திற்கு ஐம்பது பேர் என்பது கொஞ்சம் அதிகம்தான் என்று சொன்னார் நான் இந்த இலக்கிய கூட்டத்தை அப்படித்தான் பார்க்கிறேன் ஒரு சீரியஸான உரையை கேட்க அல்லது பகிர்ந்து கொள்ள ஐம்பது பேர் நூறு பேர் போதும் என்று தான் எனக்கு தோன்றுகிறது எனக்கு என்னென்னவோ ஞாபகங்களில் இந்த மேடையில் நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு முறை திருவண்ணாமலையில் நாங்கள் ஒரு இலக்கிய கூட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்த போது இந்தியாவின் மெகா ஸ்டார் என்று சொல்லக்கூடிய மம்முட்டி என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் அவர் நான் அந்த கூட்டத்துக்கு வரணும் என்று சொன்னார் நான் வாங்க சார் என்ன சொன்னோன்னா அவர் சொன்னார் இல்லை நான் வந்தேன்னா நீ என்னை பேச சொல்லக்கூடாது அப்படின்னார் நான் சொன்னால் இல்லை சார் உங்களை பேச சொல்ல முடியாது ஏன் இல்லை உங்களுக்கு பேசணும்னா நாங்கள் எங்கள் செயற்குழுலாம் கேட்கணும் அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து பார்வையாளராக உட்காந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு அவர் வரமாட்டார்னு நினச்சேன் மனுஷனுக்கு ஈகோ தானே ஆனால் அவர் அந்த இலக்கிய கூட்டத்தின் நடுவில் வந்தார் அவர் வருகிற போது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பேசி கொண்டிருந்தார் அவர் வந்தோடனே ஒரு பெரிய மக்கள் திரளை பார்த்தீங்கள்ல நீங்கள் அப்படியே ஃபோனோட அந்த மாதிரி அப்போ ஃபோன்லாம் இல்லை மம்முட்டியோட்ட எல்லாரும் போய் அவர் மேலே விழுந்தாங்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டு நான் வந்து நீங்கள் கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள்னு தப்பாக நினச்சிட்டேன் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக வந்தவர்கள் பாருங்கன்னு போய் உக்காண்டார் அப்புறம் அந்த கூட்டத்தை சரி பண்ணி நாங்கள் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கே ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு என்னென்ன ரொம்ப முரண்பாடான விஷயம் எழுத்தாளர் எழுத்தாளர்களை பேச வைப்பது அப்புறம் அவங்கள வந்து பேச்சாளர்களோடு சேர்த்து பேச வைப்பது இவன் குரலே ரொம்ப சன்னமான குரல் இவன் வந்து பத்து பேர்கிட்ட பேசுகிறவன் இவனுக்கு ஆயிரம் பேர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கான அந்த ஜோடனைகள் தெரியாது அதனால் அவன் தோத்துட்ட ஆள் கிடையாது அவனுடைய இடம் வந்து ரைட்டிங் தான் அவனுடைய எழுத்து எழுத்தில் தான் அவன் வந்து மேலே நிற்பான் அப்புறம் தனக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற வாசகனை அந்த நேரத்தில் குஷிப்படுத்துவதற்கு அந்த நேரத்தில் கைத்தட்டல் வாங்குவதற்கு என்னென்ன ஜோடனைகளை செய்ய வேண்டும் என்று எழுத்தாளனுக்கு தெரியாது ஒருவேளை அவனுக்கு தெரிந்தால் அந்த நிமிடத்தில் அவன் பேச்சாளனாக மாறிவிடுகிறான் நான் பேச்சு என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கலைக்கு எதிரானவன் இல்லை நான் மறுபடியும் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் சுந்தராம் சாமி அந்த கூட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தைந்து நிமிடங்கள் பேசினார் பேசி முடித்துவிட்டு அவர் வந்து சொன்னார் நான் பேச்சில் நம்பிக்கையற்றவன் என்று பவா சொன்னார் ஆமாம் பேச்சில் நான் நம்பிக்கையற்றவன் ஒரு மனிதன் பேசி முடித்த விட்டு போன பிறகு அவன் பேச்சை அவனே டேப்பர் கார்டரில் போட்டு அதை டைப் பண்ணி பிரிண்டில் ஏற்றும்போது பல பேச்சாளர்களின் எழுத்து வெறும் ஒயிட் பேப்பருக்கு மட்டும்தான் போகிறது பிரிண்டில் எந்த எழுத்துக்களுமே ஏற்ற முடியாது என்று சொன்னார் நான் பயங்கர கோபத்தோடு அன்றைக்கி ராத்திரி ஒரு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து சுந்தராம சாமி பேசின அந்த அறுபத்தைந்து நிமிட பேச்சை ஒன்று விடாமல் ட எழுத்தில் எழுதி பார்த்தேன் ஒரே ஒரு புல் ஸ்டாப் கமாவை கூட என்னால் எடுக்க முடியவில்லை அது டெக்ஸ்ட் இன்றைக்கும் அது இணையத்தில் இருக்கிறது ஒரு சிறந்த பேச்சு என்பது மனதின் மிக ஆழத்துக்குள் ஊருடுவ ஊடுருவக்கூடியது அது ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேர்டு அது உங்களை தூங்க விடாமல் பயங்கர டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடியது அதுதான் லிட்ரேச்சர் என்று நான் கருதுகிறேன் ஜெயகாந்தனுடைய ஏதோ தலைப்பு ஞாபகம் இல்லாத ஒரு கதையில் ஒரு அண்ணனுக்கு கண் தெரியாது இந்த அண்ணனுடைய மனைவிலாம் இறந்துருவாங்க ரொம்ப வயசாகிடும் பெரிய கோணார் அப்படின்னு அவரை சொல்லுவாங்க அவர் தேசாந்திரம் போவதற்காக போவார் அப்போ அவர் வீட்டிலே இருக்கிற தம்பி வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுவார் ஆனால் நீங்கள் எங்களை விட்டு போயிடாதீங்க எங்கள் வீட்டிலே இருங்க நாங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்குறோம் என்று சொல்லி அவர் வீட்டில் இருக்க வைப்பார் இந்த தம்பிக்கு வந்து பீடி பிடிக்கிற பழக்கம் உண்டு சுருட்டு பிடிக்கிற பழக்கம் உண்டு அந்த தம்பி வந்து அந்த அண்ணனுக்கு தெரியாமல் அண்ணனுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது ஆனால் அண்ணனுக்கு தெரியாமல் வெகு தூரத்தில் போய் சுருட்டு பிடிப்பார் அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அவருடைய பையன் கேட்பான் அப்பா பெரியப்பாவுக்கு தான் கண்ணு தெரியாதுல்ல நீ ஏன் இப்படி மறைஞ்சி போய் நின்று சுருட்டு பிடிக்கிற அப்படின்னு கேட்பான் அதுக்கு அவர் சொல்லுவார் எனக்கு கண்ணு தெரியலன்னு சொல்லுவார் அதுதான் இலக்கியம் லிட்ரேச்சர்னுடைய மிகப்பெரிய இடம் பெரியப்பாவுக்கு தான் கண்ணு தெரியாதுல்ல என்று சொல்லுகிற போது எனக்கு கண்ணு தெரியல என்று சொல்லுகிற 
இந்த நுட்பங்களை ஒரு மைக்கில் மாயாஜாலம் பண்ணி ஒரு வாசகனிடம் ஒரு எழுத்தாளர்னால் கடத்த தெரியாது கடத்த முடியாது அசோகமித்திரன் கடைசி வரையிலும் மைக் முன்னால் வந்து பேசினா அவர் கை காலெலாம் ஓதரும் இவாலாம் எதுக்கு வந்துக்கிறாய் என் பேச்சை கேட்குறதுக்கா என்று பல முறை அவர் சந்தேகத்தோடு கேட்டிருக்கிறார் எழுத்தாளர்கள் பெரும்பாலும் தன்னியல்பு உள்ளவர்களாக அந்தரங்கமானவர்களாக தனிமையானவர்களாக அநாதைத்தனம் உள்ளவர்களாக தங்களை இந்த பெரிய ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து கத்தரித்து கொண்டு தன்னந்தனியாக போய் உட்கார்ந்து கொள்பவர்களாக இந்த விளக்கு வெளிச்சம் எதுவுமே தன் மீது விழக்கூடாது என்று நினைப்பவர்களாக மீடியா வெளிச்சங்களுக்குள் தான் தலை காட்டக்கூடாது என்பவர்களாக இருந்து இந்த சமூகத்திற்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்து விட்டு போகிறார்கள் ம ஒரு ஊர் என்பதை மதுரை என்றால் மு முத்துகிருஷ்ணன் தூங்கா நகரம் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஒரு அடையாளம் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள அந்த அடையாளத்தை ஒரு எழுத்தாளனாக முற்றிலுமாக நான் மறுக்கிறேன் திருநெல்வேலி என்றால் அல்வாதானா மதுரை என்றால் மல்லிகைப்பூ தானா திருவண்ணாமலை என்றால் அண்ணாமலையார் கோவில் மட்டும்தானா இப்படி ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு ஒரு நகரத்திற்கு வேறு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்குறான் அதனால தான் நான் முக்கியமான ஆளாக இருக்கிறேன் எனக்கு மதுரை என்கிற ஒரு சொல் எனக்கு அறிமுகமானதே ஜி நாகராஜன் என்கிற ஒரு மிக மகத்தான எழுத்தாளனால் தான் ஏன்னால் ஜி நாகராஜனினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எழுதி வைத்து கொள்ள முடியும் அவன் தான் முதல் முதலில் சொன்னான் மனிதன் ஒரு மகத்தான சல்லி பயல் என்று சொன்னான் மனிதனை வெறும் சல்லி பயல் என்று ஜி நாகராஜன் சொல்லவில்லை ஒரு மகத்தான சல்லி பயல் என்று சொல்கிறான் அப்போ ஜி நாகராஜன் தன்னுடைய நாளை மற்றும் ஒரு நாளே என்கிற ஒரு சி ஒரு ஒரு சின்ன நாவலிலும் குரத்தி முடுக்கு என்கிற ஒரு குறு நாவலிலும் இந்த நகரத்தினுடைய பல்வேறு விஷயங்களை நமக்கு இதுவரையிலும் நாம் பார்க்காத விளக்கு வெளிச்சத்தில் இல்லாத பல விஷயங்களை நமக்கு சொல்கிறோம் அதைத்தான் ஒரு வாசகன் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த மனித வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாருமே இந்த நூறு பர்சன்ட் யோகியம் அப்படின்னு உலகத்தில் இதுவரில் யாருமே இல்லை ஒருத்தரை கூட நான் பார்த்ததே இல்லை எல்லாருமே பத்து பர்சன்ட் யோகியன்லேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் யோகியம் எண்பது பர்சன்ட் யோகியனாக இருக்கலாம் இது எல்லா காலத்திலும் ஒரே மாதிரியும் இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நாங்கள் திருவண்ணாமலைக்கு அரசு ஊழியர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கலை இலக்கிய அமைப்பை தொடங்கினார்கள் பிரபஞ்சன் சார் வந்து அதை தொடக்கி வைக்கணும்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் வேணாங்க இது வந்து காசு கொடுத்து சூனியம் வைக்கிறது அவரை கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை அவர் தான் வரணும் என்று அவரை கூட்டின்னு வந்தோம் அவர் வந்து சொன்னார் அரசு ஊழியர்களுக்கு இலக்கிய அமைப்பு இப்போ ஒருத்தர் கேட்டாங்க கோபிநாத்த இலக்கியம் மனிதனை பண்படுத்துமா பிரபஞ்சன் சொல்கிறாரு இலக்கியம் படித்தவனை வந்து இப்போ நிறைய இலக்கியம் படித்தவன் வந்து லஞ்சம் வாங்கக்கூடாதுல்ல அப்படி வாங்காதற்கானா அப்படி என்றால் என் அனுபவத்திலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன் பிரபஞ்சன் சொல்கிறார் என்ன என் அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் இலக்கியம் ஒரு மனிதனை முக்கால் பங்கு யோகியனாக்கும் என்று சொல்கிறார் முழு பங்குலாம் இல்லை அப்போ அவர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த இலக்கிய அமைப்பெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை அதனால் நான் இதை கலைத்து வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு ஏன்னா உனக்கு எதாவது படிக்கணுன்னா நீ தனியாக படிச்சுக்க என்று சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஐடென்டி உனக்கு தேவை என்பதை என்னால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறேன் அப்போ லிட்ரேச்சர் மறுபடியும் மறுபடியும் மனிதனுக்கு எதையோ ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது இதைத்தான் பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு என்கிற ஒரு பெரிய பாயிண்ட் சொல்கிறான் ஜீவிதம் மகா அற்புதமான ஒன்று ஜீவிதம் மகா அற்புதமான ஒன்று அது நீங்கள் அறியாத நேரத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் அறியாத ஏதோ ஒன்றை தந்துவிட்டு போய்விடுகிறது இந்த இடம்தான் புத்தக கண்காட்சி நடப்பதற்கும் புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கும் புத்தகங்களை வீட்டுக்கு கொண்டு போவதற்கும் புத்தகங்களை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்குமான ஒரு முக்கிய புள்ளியாக நான் கருதுகிறேன் ஜீவிதம் மகா அற்புதமான ஒன்று அது உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்றை ஆத்ம அர்த்த ரீதியாக சொல்லுங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க வந்து இப்போ ப்ளஸ் டூ படிக்குது வீட்டில் டென்த்து படிக்குது இன்றைக்கி ஜெயகாந்தனுடைய சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் இந்த புக் ஃபேரில் வாங்கின்னு போய் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற உங்கள் பையன் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படிச்சுன்னுங்கிற ஒரு காட்சியை நீங்கள் பார்த்துட்டா 
நீங்கள் சூசைட் ஆக்ட் பண்ணுறீங்க இந்த பையனை நம்பி நம்ம நீட்டுக்கு எப்படியாவது டாக்டர் ஆகிடலாம் நினச்சமே அப்போ இவ்வளவு முரண்பாடு இருக்குது நம்ம மனசுக்கும் உண்மையான லைஃப்க்கும் இந்த மேடையில் பேசுகிற தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் லிட்ரேச்சர் என்பதை தங்களுடைய பிளட்டில் ஏற்றி கொண்டவர்கள் இல்லை அவர்கள் மேடையில் பேசிவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு எழுத்தாளன் திரும்ப திரும்ப இந்த இதற்காகவே உழைக்கிறார் இதற்காகவே தன்னை அழித்து கொள்கிறார் அதுதான் இலக்கியத்தினுடைய மிக முக்கியமான இடம் என்று கருதுகிறேன் நான் சமீபத்தில் ரெண்டு முக்கியமான நாவல்களை படித்தேன் அந்த ரெண்டுமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான தருணங்களை நினைவுகளை எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தது இலக்கியம் ஒரு வார்த்தையில் உங்களுக்கு ஒரு ஊரை பற்றி ஒரு நாட்டை பற்றி சொல்லிவிடும் ரஷ்யா ஜார் மன்னனுடைய கோரப்பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைந்து சோசியலிச நாடாக மாறிவிட்டது இது தெரியாத ஒரு எழுத்தாளன் வெளிநாட்டில் இருந்து விட்டு ரஷ்யாவுக்கு போகிறான் ஜக்கா வண்டியில் அவன் உட்கார்ந்துக்கிறான் ஜக்கா வண்டிக்காரன் அவனை திரும்பி பார்த்து சொல்கிறான் கனவானே ச தோழரே எங்கே போக வேண்டும் என்று கேட்கிறான் ஒரே வார்த்தை தான் கனவானே என்கிற வார்த்தைக்கு ச என்று சொல்லிவிட்டு தோழரே எங்கே போக வேண்டும் என்று சொல்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையில் ரஷ்யா சோசியலிச நாடாக மாறிவிட்டது என்பதை ஒரு எழுத்தாளன் உங்களுக்கு கடத்துகிறான் லிட்ரேச்சர் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் 